টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের জ্যামিতির মৌলিক ধারণার অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছে এই পর্বতে আমরা সমাধান দেখাবো বহু নির্বাচনের তিনটি প্রশ্ন তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি চিত্রের মাধ্যমে তিনটি প্রশ্ন মূলত সাজানো হয়েছে এখানে একটি চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিভুজটা হচ্ছে এ বি সি তার উপরে এই বি সি বাহুর উপরে এ ডি একটা লম্ব টানো হয়েছে মানে বলে দেওয়া আছে যে চিত্রে ত্রিভুজ এ বি সি এর কোন বি এ সি সমান একশো বিশ ডিগ্রি তার মানে কোন বি এ সি এ কোনটার মান দেওয়া হয়েছে একশো ডিগ্রি এবং এ ডি লম্ব বি সি এ ডিটা বি সি বাহুর উপরে লম্ব টানো হয়েছে এরপরে বলা হয়েছে চিত্রের আলোকে দশ থেকে বারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও তো দশ নম্বর প্রশ্নটা বলা হয়েছে কোন এ ডি সি অর্থাৎ কোন এ ডি সি সমান কত তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি এখান থেকে আমাদের চয়েস করতে হবে কোনটা আসলে সঠিক অ্যান্সার হবে এরপর দেখো এগারো নম্বরটা বলা হয়েছে যে কোন এ বি ডি অর্থাৎ এ বি ডি এ বি কোন এই বি কোনের পূরক কোন কোনটি অর্থাৎ পূরক কোণের সংজ্ঞা জানলে আমরা এই প্রশ্নটা সমাধান করতে পারবো এরপর বারো নম্বরটা বলা হয়েছে সরল রৈখিক কোন নিচের কোনটি অর্থাৎ সরল রৈখিক কোন নিচের কোনটি এ ডি বি অর্থাৎ এ ডি বি এই কোনটা কি সরল রৈখিক কোন নাকি কোন সি এ ডি সি এ ডি নাকি এই পাশের এই অংশটা না গ নম্বর অপশন দেওয়া হয়েছে কোন এ সি ডি অর্থাৎ এ সি ডি এ সি কোনের এই অংশটা অথবা আরেকটা অপশন দেওয়া হয়েছে কোন বি ডি সি অর্থাৎ বি ডি সি এখন কোনটা আসলে সরল রৈখিক কোন তো প্রথম থেকে যদি আমরা অ্যান্সার করতে চাই এক দশ নম্বরটায় প্রথমেই যে কোন এ ডি সি সমান কত এ ডি সি অর্থাৎ এখানে যে কোনটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই কোনটা সমান কত দেখো একটা তথ্য আমাদের দেওয়া আছে এ ডি লম্ব বি সি আর আমরা জানি যেখানে লম্ব সেখানে নব্বই ডিগ্রি কোন লম্ব মানে সেখানে নব্বই ডিগ্রি কোন যদি এ ডিটা এই বি সি বাহুর উপরে লম্ব হয় তাহলে এ পাঁচটায়ও নব্বই ডিগ্রি কোন রয়েছে আমার এ পাঁচটায়ও নব্বই ডিগ্রি কোন রয়েছে তাহলে দেখো অপশনে বলা হয়েছে কোন এ ডি সি সমান কত এ ডি সি এই পাশের এই অংশটি কোনের মানটা কত তো আমরা খুব সহজেই বলতে পারি যে যেখানে লম্ব সেখানে যেহেতু নব্বই ডিগ্রি হয় তার মানে এখানে কোনের পরিমাপ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তো অপশন ক খ গ যেগুলো রয়েছে তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট এগুলো কোনোটাই সঠিক নয় ঘ নম্বর অপশন অর্থাৎ চার নম্বর অপশনটা হচ্ছে সঠিক নব্বই ডিগ্রি রয়েছে এবার দেখো এগারো নম্বর অঙ্কটায় কোন এ বি ডি অর্থাৎ এ বি ডি এই পাশের যে কোনটা আমাদের রয়েছে সেই কোণের পূরক কোন কোনটি দেখো আমরা জানি যে দুইটি কোণের সমষ্টি যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তবে কোন দুইটিকে পরস্পরের পূরক কোণ বলে তো আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে যেহেতু এটা লম্ব পেয়েছি এখানে বলা আছে লম্ব তাহলে এ পাশে নব্বই ডিগ্রি এ পাশে নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমাদের পূরক কোণের সংজ্ঞাটাই বলা আছে যে দুটি কোণের সমস্যা নব্বই ডিগ্রি হতে হবে এর থেকে বেশি হওয়া যাবে না কম হওয়া যাবে না তাহলে তারা পরস্পরের পূরক হবে তো এই নব্বইয়ের সাথে যদি আমি এটা যোগ করি তাহলে কিন্তু এটা এমনিতেই বেশি হয়ে যায় বেশি হয়ে গেলে কিন্তু তাহলে সেই পূরকের শর্ত আর থাকে না তাহলে এই নব্বই ডিগ্রি বাদ দিয়ে আমরা এই কোণ আর এই কোণ যদি আমরা নেই তাহলে কিন্তু আমরা পূরক কোণ পাই কারণ কি আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো ডিগ্রি তাহলে এই এই পাঁচটা বাদ দিয়ে যদি আমরা এ বি ডি শুধু এই অংশটা বা আমের এই অংশটা এ ত্রিভুজটা যদি আমরা চিন্তা করি এ পাশের এটা তাহলে দেখো এ ত্রিভুজের মধ্যে বি এ ডি একটা কোন এ কোন রয়েছে আর একটা কোন রয়েছে এ বি ডি এ একটা কোন রয়েছে আবার আরেকটা কোন রয়েছে এ ডি বি এ একটা কোন এই এ ডি বি যে কোনটা রয়েছে সেটা নিজে একাই হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি একটা কোণের মানই হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আর বাকি যে দুইটা থাকে তাহলে তাদের নিশ্চয়ই তাদের কোণের মান হবে নব্বই ডিগ্রি তারা হলে তো একশো আশি ডিগ্রি হবে না কারণ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি মানেই হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি আর একশো আশি ডিগ্রির থেকে যদি নব্বই আমরা বাদ দিয়ে দিই বাকি থাকে নব্বই তার মানে সেই বাকি দুইটা নব্বই হবে এই পাশের এই কোণ আর এই পাশের এই কোণ মিলে তাহলে কোন বি এ ডি এই কোণের মান এবং এ বি ডি এই দুইটা যোগ করলে পাবে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এই কোণের পূরক হচ্ছে এটা অথবা এই কোণের পূরক হচ্ছে এটা একে অপরের পরস্পরের পূরক কোণ তাহলে আমাদের বলা আছে কোন এ বি ডি অর্থাৎ এই কোণের পূরক কোণটা পূরক তাহলে আমরা খুঁজে বের করতে পারি এই এ কোণ বি এ ডি দেখি কোথাও বি এ ডি লেখা রয়েছে কিনা কোন এ ডি বি এটা নয় কারণ এ ডি বি এটা নব্বই ডিগ্রি এটা কখনোই পূরক হবে না এই কোণের তাহলে খ নম্বর কোন সি এ ডি সি এ ডি যেহেতু এই পাঁচটা চলে গিয়েছে তাহলে আমরা এটা নিতে পারি না যেহেতু এই ত্রিভুজটা এটার সাথে সম্পর্কিত তাহলে গ নম্বর অপশন বলা হয়েছে বি এ ডি তাহলে বি এ ডি এই যে এই পাশের যে কোণটা রয়েছে 
সেই কোনটা যেখানে যেহেতু আমরা গ নাম্বার অপশনে পেয়ে গেছি তাহলে এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার আরেকটা রয়েছে অপশন কোন এ সি ডি এ সি ডি এটা তো এটার পাশের কোন এটা কখনোই হবে না তাহলে গ নাম্বার আমরা সঠিক অ্যান্সার পেয়ে গেছি এবার দেখো বলা হয়েছে সরল রৈখিক কোন নিচের কোনটি সরল রৈখিক কোন বলতে সরল লেখার উপরে সরল লেখার উপরে যে কোনো বিন্দুতে যে কোন হবে সেটা হচ্ছে সরল রৈখিক কোন তো এটা পুরোটা যদি আমরা নিই তাহলে এটা হচ্ছে সরল রৈখিক কোন আর এই বারোটার নাম যদি আমরা বি সি বসাই তারপর সেইখানে যদি আমরা ডি নেই সেটা যদি দুইটা তিনটা চারটা ভাগ হয় তাহলে তাদের সমষ্টি মিলে হবে সরল রেখিক কোন তাহলে দেখে এখানে ডি নিয়েছি আমরা তাহলে এই যে পাশের এই পাশটা কোনটা এটা আর এই পাশের যে কোনটা এই পাশের এই কোনটা এই দুটা মিলে হচ্ছে সরল রৈখিক কোন অর্থাৎ সরল লেখার উপর একটা কোন তাহলে এই বি থেকে সি পর্যন্ত একটা সরল লেখা তার এই ডি বিন্দুতে পুরোটা কোন হচ্ছে সরল রৈখিক কোন আর সরল লেখিক মানেই হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এখানে রয়েছে নব্বই আর এখানে রয়েছে নব্বই একশো আশি ডিগ্রি তো একশো আশি ডিগ্রি যেহেতু রয়েছে সেটা সেই কোন দুটা কী কী নামটা আমাদের নিতে হবে কারণ এখানে মান বের করতে বলে না নামটা বলতে বলা হয়েছে তাহলে এই পাশের কোন নাম হচ্ছে এ ডি বি আরেকটা হচ্ছে কোন এ ডি সি এই দুটাকে যোগ করে ফেললে আমরা পাই হচ্ছে কোন বি ডি সি সরল লেখার ওপরে যে কোন যে বিন্দুতে আমরা কোন বলবো সেই বিন্দুটা মাঝখানে বলে আমরা এভাবে বলতে পারি কোন বি এই মাঝখানে বিন্দুটা বলে ডি সি তাহলে এটা হবে সরল রেখে কোন কারণ এই সরল লেখার উপরে ডি বিন্দুতেই একেবারে একশো আশি ডিগ্রি কোন তৈরি হয় তাহলে দেখো নিচের সরল রেখে কোন নিচের কোনটি কোন এ ডি বি এ ডি বি এবার এটা কখনোই সরল রেখিক নয় কারণ এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি মান নব্বই ডিগ্রি কোন কিন্তু সরল রেখিক নয় এরপরে কোন সি এ ডি সি এ ডি এই কোণের কথা বলা হয়েছে এই কোণ তো কখনোই সরল রেখিক নয় কারণ এটা সরল লেখার একটা ত্রিপুজের একটা কোণ মাত্র এটা সরল লেখার উপরে হয়নি পুরোটা হয়নি পুরোটা হতে চাইলে এখান থেকে শুরু করে এই পুরোটা নিতে হবে তবে আমাদের সরল লেখিক কোণ হবে তাহলে এটা অবাধ এবার এ সি ডি এ সি ডি এটা তো মাত্র একটা কৌণিক বিন্দুতে এই পুরোটা যদি হতো তাহলে আমাদের সরল রেখিক কোণ হতে পারত তাও হবে না তাহলে কোন বি ডি সি বি ডি সি দেখো আমরা যে কোনটা নিয়েছি সেই কোণের সাথে ঘন নম্বর অপশনটা মিলে গেছে তাহলে এটা হবে সঠিক অ্যান্সার তো তাহলে দেখো যে মূলত সরল রেখিক কোন সরল রেখিক কোণের কোন কোণের মানটা কত ডিগ্রি এবং কীভাবে তৈরি হয় সেটা জানা থাকলে এটা অ্যান্সার করা যাবে পুরো কোন কত ডিগ্রি দুটো কোণের সমস্যা সেটা জানলে আমাদের এই কোনটা খুঁজে বের করতে পারবো আর যেহেতু এখানে ত্রিভুজের একটা লম্বের কথা বলা রয়েছে তার মানে এখানে নব্বই ডিগ্রি আছে বাকি দুইটা মিলে নব্বই ডিগ্রি তাহলে বাকি দুইটা হচ্ছে একে অপরের মানে পরস্পরের পুরোক কোণ এই হিসাবে আমরা এটা বের করতে পারবো আর কোন এ ডি সির কোন কত ডিগ্রি সেটা যেহেতু বের করতে বলা হয়েছে কোন এ ডি সি ডি বিন্দুতে যেহেতু লম্বের কথা বলা হয়েছে তাহলে এখানে নব্বই ডিগ্রি এটা আমরা খুব সহজেই বলতে পারি তাহলে দেখো একশো ডিগ্রির কথা যেটা বলা হয়েছিল সেটা কিন্তু আসলে আমাদের কোনো কাজে তেমনটা লাগেনি আমাদের সরল রেখে কোণের মান পুরো কোণের মান এবং এই লম্ব দিয়ে যেটা প্রশ্ন উদ্দীপকে দেওয়া আছে সেই হিসেবে আমরা একটা মান পেয়েছি তো এই মানগুলো এভাবে জানা থাকলে পুরো কোন সরল রেখে কোন কীভাবে তৈরি হবে এবং তাদের মান কত ডিগ্রি জানা থাকলেই আমরা কিন্তু অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারবো খুব সহজেই তো আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা এই তিনটা বহু নির্বাচনের সমাধান খুব সহজে বুঝতে পেরেছ পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য কোনো অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হবে